स्मोकिंग कॉजेज कैंसर स्मोकिंग किल्स धूमपान कैंसर कारण धूमपान फले मृत्यु होते अलकोहल कन्जामशन इज इंजुरिया टू हेल्थ मद्यपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक नमो नम घोर नमस्कार कर दादू जिज्ञासा करा तुम क्या बोलो मा दीदी भाई अच्छा बोलो बाबा कथा धन्यवाद <laughs> 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 छटपट कर बाबा तुम तो भाषनाते <laughs> लंडने थका सत्ते 
আমি আচার বিচার ভুলে নিয়ে এটাই না 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 তা নয় মা যেটা আমি ছোট থেকে শিখে বড় হয়েছি যেমন আমাদের সংস্কৃতি আমাদের আচার আমাদের বিচার এসব আমি কোনোদিনই ভুলবো না বাবা এ তো আমার সৌভাগ্য রে মা যে তুই আমার ঘরে জন্ম নিয়েছিস মা মশাই এটা আপনার সৌভাগ্য নয় আমার সৌভাগ্য যে আপনার মেয়ে আমার পুত্রবধূ হয়েছে যেরকম আমি বলছি আপনি সেরকম বলুন এই মন্ত্রে অর্থ কি বলো আপনার মাতা এবং ছোট বোনের আত্মা শান্তি পাক আর সিধা স্বর্গবাসী হোক এই হচ্ছে ওই শামসের সিং এর পুরো কান্ডান সীতা যেন উপরে যায় তবেই আমার মার বোনের আত্মার শান্তি হবে না হলে ওদের আত্মা এইখানে আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াবে ওদের আত্মার শান্তির জন্য মন্ত্র পড়ো এরকম কোন মন্ত্র নেই ছোট মালিক যা বলছি তাই করো এরকম কোন মন্ত্র নেই বলো নেই না তবে রে যার জন্য আমি এত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি আজ ওই হারাম দাদা এসে গেছে শুধু কেই নয় ওর সারা পরিবার ওর বংশকে খতম করে ফেলবো আমি শুনছ সুন্দর বাগানে মা সুন্দর বউকে মন ভরে আদর করতে ইচ্ছে করছে লজ্জার কি আছে একবার আমার বুকে মাথা রাখো সব লজ্জা মিটে যাবে তুমি যাও আমি দেখছি
আরে দাঁড়া তো না আমার কথা শোনো ছোট ঠাকুর এখনই চন্ডীপুরে গিয়ে আমরা ওদেরকে উচিত শিক্ষা দেব হ্যাঁ ছোট ঠাকুর এর একটা ফ্যাসলা করতে হবে শোনো তোমরা সবাই সাহায্য করার জন্য এসছো না সাহায্য তো দূরের কথা ছোট ঠাকুর আমরা তো প্রাণের বলিও দিতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে লাঠি নিচে নামাও নিচে নামাও হ্যালো হ্যালো দেখো এখানে যা কিছু ঘটলো তা কিন্তু বাবাকে বলো না বলবো না হ্যাঁ যদি এই ঘটনার কথা বাবা জানতে পারেন তাহলে আমাকে এখানে আর থাকতে দেবেন না আর উনি আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন আমরা চাই আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমি তোমাদের সাথেই আছি নির্ভয় যাও 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 চন্ডীপুরের লোকের আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না এই জন্যই বলেছিলাম তোকে লন্ডন ছেড়ে আসিস না কিন্তু আমার কথা তোরা শুনিস না না বাবা এতে ওর কোন দোষ নেই আমার কথায় ও এখানে এসেছে আসলে আমি ভেবেছিলাম এই শুভ অনুষ্ঠানে অর্থাৎ এই বিজয় দশমীতে আমরা সবাই মিলে পুজো করলে ভালো হতো এই জন্য ও মানা করে সত্ত্বেও আমি জেদ করে ওকে এখানে নিয়ে এসেছি তোমার কথা ঠিক মা কিন্তু ওরা আমার ছেলে সুরজকে মেরে আমার বংশকে নির্বংশ করতে চায় আমার কি হবে বলো তো তার মানে আমরা সবাই ওদের ভয়ে দিন রাত কাটাবো এটাই বলতে চাও না বাবা শোনো দুদিনের এই জীবন ঠেকি কিন্তু আমি নির্ভীক হয়ে মরতে চাই কেন কেন আমার কথা বুঝতে পারছিস না তোকে এখানে দেখে ওরা চুপ করে বসে থাকবে না ওরা তোকে মারার চেষ্টা করবে রক্ত গঙ্গা বয়ে যাবে রক্ত গঙ্গা যদি রক্ত দিয়ে ধর্মকে বাঁচাতে হয় তার জন্য আমি তৈরি বাবা শুনলে শুনলে তোমার ছেলে কি বললো সুরজ যা বলেছে ঠিকই বলেছে আর কতদিন এভাবে বেঁচে থাকতে হবে বলো তো আরে চন্ডীপুরের লোকদের কথা জেনে তুমি এরকম কথা বলছো হ্যাঁ গো এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত অশান্তি কেন করছো তুমি আর আমাদের এই পরিবারকে রক্ষার জন্য দেবী মা যে আছেন আমাদের বংশকে ধ্বংস করার জন্য ওই চন্ডীপুরের লোকেরা যতই চেষ্টা করুক না কেন আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না আমাদের সাথে যে দেবী মা আছে জীবন ধন্য আজ আমি কত ভাগ্যশালী 
মাগো আজ আমি তোমাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভুলে নেই আমি ভুলে নেই আমি মাগো পার্বতী বিধির বিধান অনুসারে এই কন্যার জন্মের কিছুক্ষণ পর তুমি নিজের প্রাণ ত্যাগ করে দেবে এই কথাটাই দিয়েছিলে না আমাকে মাগো আমার প্রাণ অবশ্যই নেবে কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা আছে মা দয়া করে এই শরীর থেকে আমার প্রাণ নেওয়ার আগে আমি আমি তোমাকে সাক্ষাৎ গায়ত্রী দেবীর রূপে দেখতে চাই মাগো ওই রূপ দেখে আমি আমার প্রাণ ত্যাগ করব মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমার মা নিজের প্রাণকে আহুতি দেয় সাক্ষাৎ মা গায়ত্রী দেবী তোমার স্মৃতিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয় এই জন্য যে কোনো কারণেই হোক বিনা সিঁদুরে কখনো বাইরে বেরোবে না মা সর্বদা সতর্ক থাকবে যতদিন তোমার স্মৃতিতে দেবী মার এই সিঁদুর থাকবে ততদিন তুমি সদবা হয়ে থাকবে এই রকম কথা বলেছিল আমাকে স্বয়ং দেবী মাই এবার বুঝেছ তোমার স্বামীকে পৃথিবীর কোনো বিপদ আপদে শুতে পারবে না এখন বিশ্বাস হলো মা বিশ্বাস করছি বাবা পুরো বিশ্বাস করছি আমাদের দেবী মায়ের উপর আমার পুরো বিশ্বাস বাবা কিন্তু আমি তখনই খুশি হব যখন তুই শামশেরের ওপর প্রতিশোধ নিবি जदू शक्त द्वारा खानदान के तछनाट करते देवी शक्त जदुर शक्ति तुच्छ बाबा तुच्छे बोलो ওই দেবীপুর গ্রামে বিজয় দশমীর পুজো যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে ওটার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক আছে সম্পর্ক আছে বহুদিন আগে কোন এক তান্ত্রিক দেবীপুরে গিয়ে এই পুজো বন্ধ করে দিয়েছিল আর তার ফলেও মারা যায় আরো শোনো সেদিন থেকে ওই দেবীপুরের লোকেরা রোগগ্রস্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রাণ ত্যাগ করতে লাগলো ধ্বংস হয়ে গেল দেবীপুর যদি আবার এই রকমই কিছু দেবীপুরে ঘটে আর ওই বিজয় দশমীর পুজো বন্ধ করা যায় তাহলে ওদের ধ্বংস অনিবার্য दशमी 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 एलो रे भाई हा चार दिखे खुशी तेज भेस गल आज दस दिन
কামরূপের কামা খা তুমি চারিদিকে তুমি দেবি মা অম্বিকা তুমি নিজের বাবার এই হাত জ্বলছে দেখে তুমি সহ্য করতে পারলে না ঠিক এই রকমই ওই শামসের সিং আমার মায়ের জীবন নিয়েছে তাহলে আমি কি করে সহ্য করব বাবা আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু জানি না যেমন করে ও ওই খানদানকে আমি শেষ করবো বাবা আমি একাই একশো তাতে আমার জীবনও চলে যাক না কেন ওই শামসের সিং এর খানদানকে আমি খতম করে দেবো প্রতিজ্ঞা কহন पूजो कर जीवन बाचा तुम देवी तीन बार पुजो क्या करूध दिए अभिषेक क्या करब 
একে পঞ্চমৃত দিয়ে অভিষেক কেন করব একে কেন আরতি করব বলো জবাব দাও বাবু মশাই এই গরিবের কথা খারাপ ভাববেন না যদি পরিষ্কার মনে মার কাছে কিছু চান না দেবী মা মনস্কামনা পূর্ণ করবেই হ্যাঁ যদি আপনি দেব দেবতাকে খুশি করতে চান তাহলে আপনাকে পঞ্চমৃত দিয়ে এনার অভিষেক করতে হবে না আর একটা কথা বাবু মশাই যদি আপনার মনে করে কষ্ট থাকে তাহলে দেবী মায়ের আরতি করতে হবে তিন বেলা পূজো করার প্রয়োজন নেই যদি আপনি পরিষ্কার মনে দিনে একবারই পূজো করেন বাবু মশাই তাহলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে আপনি বলুন বাবু মশাই মানুষ নিজেই ভুল করে নিজেকে বাঁচানোর জন্য স্বার্থপরের মতো সব ভুল বেচারি দেবী মার উপরে চাপিয়ে দেয় বাবা রে বাবা এ কোথা কার নেয় গো দেখুন বাবু মশাই আমাদের সঙ্গে ভালো হলে আমরা দেবী মাকে ভুলে যাই কিন্তু খারাপ হলে তখন দেবী মাকে স্মরণ করি মানুষ নিজের পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে গিয়ে অন্যায় করে এটা কোথা কার নেয় বাবু কিসের নেয় বলতে পারো এটা কোথা কার নেয় অন্যায়ের হাত থেকে যে রক্ষা করে তাকে বলে ন্যায় আর যে ন্যায় করতে অসমর্থ হয় এই রকম পাথরের মতো দেবী আমাদের চাই না চাইও না এইরকম দেবীর শক্তি ন্যায় হয় এই পাথরকে দেবী বলতে রেগে যাবেন না বিআই মশাই মা যদি এটা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই কোনো কারণ আছে আমি আর কোনো কারণ জানতে চাই না আর না কোনো জানার প্রয়োজন আছে আমার এই দেবীর প্রয়োজন নেই কোনো প্রয়োজন নেই এই দুনিয়ায় বহু লোক নাস্তিক রয়েছে তারা কি জীবন যাপন করছে না উত্তেজিত হবেন না দেখুন বেহাই এর উপর যে অধিক বিশ্বাস করে যে সব সময় পুজো করে এ সে সব লোকেরই পরীক্ষা নেয় আপনি আমার কথা বাস বেহাই মশাই বাস এবার বন্ধ করুন আমি এর উপর বিশ্বাস করেছিলাম আর ইনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিআই মশাই যাকে কথা দিয়েছিলাম তার কথা রাখতে পারলাম না আমি আমার মান সম্মান মাটিতে মিশে গেল এখন আমার বেঁচে থেকে লাভ কি বল মশাই আমার কথা না বিআই মশাই আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না আমার এই দেবীর প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই যদি আপনি চান তো তাহলে পূজা করতে পারেন দিনে তিনবার পূজা করতে পারেন দুধ দিয়ে অভিষেক করুন কিন্তু আমার এটা প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হে কালিমা আমার মেয়ের আত্মাকে এখানে নিয়ে এসো নিয়ে এসো কালিমা মা মোহিনী তুমি কি তোমার বাবার ইচ্ছা তুমি কি পূরণ করবে নিশ্চয় করবে বাবা ওকে কথাও শোনে না সারা দিন শুধু খেলা যাও ওকে দেখে নিয়ে আরে 
দেখো তো কোন উত্তর দিচ্ছে না আমাকে বলো দেবী উত্তর দে রানি মনে হয় ওর বন্ধুর সঙ্গে মারপিট করে এসেছে ছাড়ো কমলা বলুন ছোট ঠাকুর তাড়াতাড়ি দেবীকে স্নান টান করিয়ে এখানে নিয়ে এসো ঠিক আছে ঠাকুর যাও দেবী চলো তোমাকে স্নান করিয়ে দিই আমার শো না চলো এই সবই তোমার আদরের ফলে হয়েছে এই জন্য একদম কথা শোনে না মাফ করে দে বাবা মাফ করে দে তুমি যাও আমার কথা শোনো দেবী আমি তোমাকে স্নান করিয়ে দিই না আমি একা করব হুম আমার <laughs> 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 সত্যি <laughs> 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 দেবী 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 আরে সকাল সকাল এই রকম অভিমান করে কেন রেগে আছো কি হয়েছে সকাল থেকে দেখছি আমাকে কেউ চা পর্যন্ত দেয়নি হ্যাঁ কি বলে তোমাকে চা পর্যন্ত দেয়নি ঠিক আছে দেখাচ্ছি মজা এই লোকে কি হয়েছে গো এদিকে এসো আসছি কি হয়েছে আমার দেবীকে চা কেন দাওনি কেন দাওনি তোমার কি কোনো বুদ্ধি নেই আরে সকাল থেকে দুধলা আসেনি তো আমি কি করব হ্যাঁ দুধলা আসেনি ও আসেনি তো কি হয়েছে আমি দুধ দুই আনছি আমি কি পারি না নাকি চলো দেবী আমি চা খাওয়াবো চলো দেবী দুধ নেই ঘরে আজ বড়ই আদর উতলে উঠলো নাতনির উপরে ঠিক সময় ওই দেবী চিৎকার করে বাঁচিয়ে দিল দেবী হম চলো চলো বাবা এই বার তো তুই বেঁচে গেলি কিন্তু পরে পার তুই বাঁচতে পারবি না শামশের সিং
যতক্ষণ এই মঙ্গলসূত্র তোর গলায় আছে তোর স্বামীকে মার অসম্ভব তাই না যদি দেবীর এই ইচ্ছা তাহলে চলো দোলনা চরি চলো 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 দেবী চলো মানছি আমরা বুড়ো হয়ে গেছি হলো তো ঠিক আছে এমন করা যায় আমি দেবী নয় তোমার পরিবারকে শেষ করবার জন্য আমি পিশাচ মোহিনী সবই বিধির বিধান সংসারে যদি কেউ জন্ম নেয় তাহলে একদিন না একদিন তাকে মরতেই হবে বাবা ধৈর্য ধরো মাকে সান্ত্বনা দাও যেদিন থেকে বাবা মারা গেছেন সেদিন থেকে মার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে আর এখন মায়ের হাত পা ওকে জোহে পড়েছে এসব দেখে আমার মা 
खुबी चिंतित मरे जा जीवन शेष कर देव देवी सुते चाहिए सुख ना अपनी माना क्या कर सामने ने डैडी डैडी बोझा <laughs> स्वामी छोट ठाकुर छोट ठाकुर जल दी चाहे ना दया समाधान कर छोट ठाकुर बड़ ठाकुर थकले समस्या समाधान कब छोट ठाकुर छोट ठाकुर 
ওনাকে ছাড়া আমরা অনাথ হয়ে গেছি ছোট ঠাকুর ছোট ঠাকুর আপনার কাছে আমাদের মেনুতে বড় ঠাকুরের মতো আপনিও আমাদের সাহায্য করুন ঠিকই বলেছেন যদি তুমি সহায়তা করো তাহলে বাবা শান্তি পাবেন চলুন হ্যাঁ চলুন দেখাও রানী 
প্লিজ আমার কথা শোনো তুমি কনফিউজ হয়ে গেছো রানী আর কোথায় দেখেছো বলো পিসাজ কোথায় দেখেছো বলো কি চেনে দেখেছো চলো চলো গিয়ে দেখি চলো চলো রানী চলো চলো দেখাও বাবার মৃত্যুতে তুমি মনে আঘাত পেয়েছো তুমি যা ভাবছো সেরকম একদম কিছুই নয় মেরে ফেলব এখন অনুশোচনা হচ্ছে তোর আমি তোকে দয়া করব যদি সেদিন তুই আমায় দয়া করতিস তাহলে আজ আমার এই অবস্থা হতো না দেখ তোকে কি করি
ছোট ঠাকুর আমি আমার মাথার দিব্য করে বলছি আমাদের দেবী দিদিকে পিশাচের রূপ ধারণ করতে আমি আমার এই দুই চোখ দিয়ে দেখেছি আমাকে বিশ্বাস করুন ছোট ঠাকুর স্যার এই হচ্ছে আপনার ওয়াটার প্রিন্ট আসছি স্যার আঁতকে উঠবে প্রেতাত্মা দেবীর উপর ভর করছে তুমি কেন আমাদের এমন পরীক্ষা নিচ্ছ আমরা এমন কি অন্যায় করেছি যে আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছ দেবী মা কে বিশ্বাস করো রানী ওই দেবী মা আমাদের অবশ্যই বাঁচাবেন চিন্তা করো না একদম চিন্তা করো না দেবী মা খুশি এটা কি হলো ডাডি তুমি বলেছিলে আমরা ফলস দেখতে যাব কিন্তু মন্দিরে নিয়ে আসলে প্রথমে মন্দিরে তারপরে ওয়াটার ফলস ওকে রানী চলো আমি দেবী নয় তোর মাতা পিতাকে হত্যা করেছে যে আমি সেই মোহিনী আর এখন তোরা দুজন আমার হাতে পৌঁছবি না আপনার বাইকটা একটু দিন না দাদা হ্যাঁ নিয়ে যান থ্যাংক ইউ
Ready? যতক্ষণ তোমার সিঁথিতে সিঁদুর থাকবে ততক্ষণ তোমার স্বামীর কিচ্ছু হবে না মা দেবী মা আমাকে এমন পরীক্ষা কেন নিচ তুমি তো শক্তিশালী দেবী আমার বাচ্চাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো মা घरे आमंत्रण दिए तर मन पड़े ना पूर्व जन्मे तुम शुरू देवी देवत त्याग कर जननी सिदूर भरोसा रखो उन्नी सब समय सहाय कर जदि भक्ति दिए ओके डाक उन्नी अवश्य आसबें देवी देवी स्वामीजी एक छोट बाच्चा गाड़ी चला चलो अपनी देखे ओके ओ तुम निजे मे नये स्वामीजी नारायण तुम कि सिंदूर माथा पड़िए दी पर पत्नीच्छा मजा 
বাবা তুমি কি জানো ও আজ কি করেছে কি করেছে ওটা আমি বলবো না ওকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কি এমন করেছে ও হুম আমাদের চিরশত্রু শমশের সিং এর ছেলে সুরজ সিং এর সাথে প্যার मोहब्बत করছিল মা যা শুনলাম তা কি সত্যি জবাব দাও বলো বলো হ্যাঁ বাবা আমি সুরেশকে ভালোবাসি আর ওকে বিয়ে করব আমি পঁচিশ বছর ধরে যেটা আমি ভুলবার চেষ্টা করেছিলাম তা তোমার মেয়ে আবার মনে করিয়ে দিল যদি আমার মেয়ে আমার গ্রামে ঠাকুরের ছেলেকে ভালোবাসে তাতে অন্যায় কোথায় হ্যাঁ যদি কোন যুবতী মেয়ে ভুল পথে যায় তাহলে তার সাজা তার মায়ের পাওয়া উচিত যদি তোমার মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় তাহলে কার বদনাম হবে কার বদনাম হবে তুমি বাবা জেনে রাখো তোমার মেয়ে পাগল হয়ে যায়নি কেননা আমার শরীরে তোমার রক্ত বইছে বাবা আমি হচ্ছি তোমার মেয়ে আর তোমার সম্মান আমার সম্মান আমার কাছে তোমার সম্মানই সবচেয়ে বড় জিনিস বাবার কাছে ক্ষমাচা তুই ক্ষমাচা ক্ষমাচা বলছি আরে তোরা দুজনে আমার নাতনিকে বকছিস কেন আমার নাতনি এমন কি পাপ করেছে বল শামসেরের ছেলেকে আমার নাতনি ভালোবাসে আর বিয়ে করতে চায় এটা কি পাপ বল এই বুড়ি আমাদের মধ্যে আসবে না কেটে ফেলে দেবো বুঝেছ এই রাজেন্দ্র কাকে ধমকাচ্ছিস তুই আমিও জীবনে তোর মতন অনেক আচ্ছা আচ্ছাকে দেখেছি আর তুই তো কিচ্ছু না রে বসা বসা এই মুখে লাগান দে মা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি পাগল হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে গেছি পঁচিশ বছর আগে যে কুকুর তোকে কামড়ে ছিল সে আমাকেও কামড়েছে আর শামসেরের গ্রামের মেয়েকে তুই ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলি শামসেরের কাছে ধন দৌলত সব কিছুই ওর ছিল তোর কাছে কি ছিল দেবীপুরের মেয়েকে ভালোবেসে তুই কেন বিয়ে করেছিলি বল মন্ত্র শক্তি দ্বারা তুই কোনো মেয়েকে ফাঁসাতে পারিস কিন্তু তোর মেয়ের কারো সঙ্গে প্রেম করা তোর পছন্দ নয় তোর কাছে না ধন ছিল না দৌলত ছিল তুই তো সবাইকে লুটে বেঁচে আছিস কথা বলো না আমার নাতনি ওকেই বিয়ে করবে আর ধন দৌলত সব কিছু আমার নাতনি মোহিনীর হবে ওর স্বপ্ন অবশ্যই পূর্ণ হবে মা এটা কি সম্ভব হতে পারে আমার নাতনি মোহিনীর বিয়ে অবশ্যই ওর সাথেই হবে পঁচিশ বছর ধরে আমাদের দুই পরিবার একে অপরের চিরশত্রু আর আজ এই শত্রুতাকে চিরকালের জন্য ভুলে আমি আমার নাতনি মোহিনীর সম্বন্ধ তোমার ছেলে সুরজের সঙ্গে করতে চাইছি আমার নাতনি মোহিনীকে তোমার পুত্রবধূ রূপে স্বীকার করে নাও আমাদের দুই পরিবার এক হয়ে যায় এটাই আমার আদরের বৌমা ভবানী চায় কারণও তোমার এই গ্রামেরই মেয়ে আমার তোমার উপর ভরসা আছে ভরসায় ধোকা দিও না আমার উপর ভরসা করে যদি আমার শত্রু আসে আমি সহজ সরল মনে সম্মান করি এটাই আমাদের প্রথা আমাদের পরম্পরা অনুযায়ী এই মন্দিরে হাতি যার গলায় মালা পরাবে তার সাথেই আমার ছেলের বিয়ে হবে সব এই দেবী মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে 
सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तु ते स्वाहा या देवी सर्वूतेशो विष्णु मेति शब्दिता नमस्त स्वाहा देवीमार इच्छानुसारे शंकर पुरोहित मेके पुत्रवधू हिसाब से स्वीकार कर लिखा करो ना सब जर लोक आखने एकत्रित हवा सवार सम्मति राजी सब मिथ्य देखा सत्य होते सब मिथ्ये देवी माय मंदिर सामने नाटक कर देवी नामे चोखे धूलो दिए सूरजे पत्नी हवार योग्यता एकम्र मे ग्रामे आलो मे मोहिनी बड़ ठाकुर जेदिन से दिन जत होक ना क्यों एक बार आसनी किंतु आज के मे मोहिनी भिक्षा चाहिए मे के पुत्र बधू कर नीन बदनाम होते ग्रामे सब तु की तु बोका बनिए दिन सामने आसबिना चले जाए बड़ ठाकुर जाता खराब स्वप्न भेबे भूले जाना की भूलते बोल चीज़ तू यामा के देवी पुरे मान मर जद्दा भूले तू इजे पाली गिर चली शेटा तू याज़ यामा के भूलते बोल चीज़ आमार प्रश्न रुत्तो दे अमी मान ची शेदी नमर भूल चिलो मान चीज ना भूल तोर शुद्ध तोर कुकोर में जोनो याज देवी माई शामुंद के होते दायनी कह जाने तोर में जो दिकाल तोर मत पत्नी आज तक छाड़बना भवानी ज 
शक्तर पुजो कर और मंत्रशक्त द्वारा तुम्हारे घर बेधे दिए नाओ पूर्ण जल और शोन एट देवी घर चारिदी के छड़िए दिव जेको कारणवशत देवी के घर थे बहरे तुम्हरा कक्षण जो देवे ना ओम शक्ति ओम शक्ति रानी देवी के देखो राजेंद्र मे खूब असुस्थ प्लीज रास्ता ऐड़े दो Oh, oh, oh. 
থেমে গেলে কেন ক্ষমতা থাকলে মেরে ফেলাম আমাকে তোকে খুন করাটা আমার লক্ষ্য নয় একজন ভালো মানুষ হয়ে সঠিক রাস্তায় চল এই জন্য তোকে তোর প্রাণটা ভিক্ষে দিলাম চলে যা এখান থেকে সুরজ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে ও আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে আমি বাঁচতে চাই না আমি আর এক মুহূর্তের জন্য বাঁচতে চাই না না বাঁচতে চাই না আমার গলা কেটে এই দেবী মায়ের চরণ অর্পণ করে দাও এই দেবী মা তোমাকে অনেক অনেক ঘুমাতা দেবে বাবা ওই সুরজ বিজয়াদশমীর দিনে তোমাকে মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে তুমি একটা কাজ করো সবার আগে আমার গলা কেটে দেবীকে উৎসর্গ করে তারপরে পুজো করতে বসো
যদি দেবী পুরের উপরে চোখ উঠিয়ে দেখিস তো আমার ক্রোধে রাগুরে তোর মতো শয়তানকে ভস্ম করে দেব হে দেবী আমি কে তা কি তুমি জানো অসুরের অসুর তিনেত্র আমি চলে যা এখান থেকে আমার অহংকারে এই পৃথিবী কেঁপে ওঠে জানিস যদি আমি চাই তাহলে আগুনের বর্ষণ করতে পারি তুই আমার কিছুই করতে পারবি না তোর এই চোখের সামনে এই দেবীপুরকে ধ্বংস করব দেখে নে আমার স্বরূপ দেখে নে देवी रावण तो दस माथा छो कमारगंती माथा जत बार माथा काटबी तार नतून नतून माथा बेड़ो এখন তোর কোন মায়াই চলবে না এই দেবীপুরকে কেমন করে ধ্বংস করব আমি এই তান্ত্রিক শুধু এই দেবীপুরেই নয় সমগ্র সংসারে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা পাতাও নড়াতে পারবি না সমস্ত পৃথিবীকে নিজের বসে করা দানো বিদয় সুরকে যে বধ করেছিল সেই চন্ডি দেবী দেবতাদের ভয় দেখানো চন্ড গুন্ডকে যে বধ করেছে সেই দুর্গা হলাম আমি অসুর শক্তিকে ভূমণ্ডল থেকে সরাবার জন্য আমি শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেছি তুই কি সেটা জানিস